Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hàng hóa Việt, thương hiệu Việt trên truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, vừa qua Bộ Nông Lâm Ngư Nghiệp Nhật Bản đã công bố chính thức trên trang web của chính phủ nước này về việc nhãn tươi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Nhật Bản. Năm 2022 có thể được coi là một năm thắng lợi nhất từ trước đến nay với nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam trong việc mở rộng thị trường. Chanh leo, sầu riêng, chuối và khoai lang là những quy định tạm thời và nghị định thư được ký kết để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Quả chanh và bưởi được phép xuất khẩu vào thị trường New Zealand. Hiện nay, đoàn chuyên gia của Nhật cũng đang có mặt tại Việt Nam kiểm tra những khâu cuối cùng trước khi xuất khẩu. Như vậy, nhãn là loại trái cây tươi thứ tư của Việt Nam sẽ được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản sau thanh long, xoài cát chu và vải. Trong thời gian tới, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ triển khai tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương và các bên liên quan quy định của Trung Quốc, New Zealand và Nhật Bản về các yêu cầu nhập khẩu đối với khoai lang, chanh, bưởi và nhãn. Sau trái nhãn, Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán để xuất khẩu trái bưởi vào thị trường Nhật Bản. Thưa quý vị, thời điểm cuối năm luôn là thời điểm khiến doanh nghiệp và thương lái lo lắng vì tình hình giao chuyển hàng hóa tại cửa khẩu. Điển hình như tại cửa khẩu Lạng Sơn, lượng hàng hóa xuất khẩu dịp cuối năm tăng cao khiến mọi năm luôn xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhưng năm nay, theo thông tin cập nhật tại cửa khẩu Lạng Sơn, hầu hết hàng xuất khẩu đều thông quan trong ngày. Cụ thể, các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị vào thời điểm này đều rất phấn khởi bởi hàng hóa nhập khẩu đều được thông quan nhanh chóng, nhất là mặt hàng nông sản cơ bản được thông quan trong ngày. Mặc dù Trung Quốc hiện vẫn đang siết chặt phòng chống dịch bệnh ở cửa khẩu, nhưng năm nay có rất nhiều giải pháp được đưa ra để đảm bảo lưu thông hàng hóa. Tại cửa khẩu Tân Thanh, nơi diễn ra hoạt động xuất khẩu nông sản cũng được thông quan nhanh chóng. Mỗi ngày ở đây cũng đã xuất nhập khẩu từ 370 đến trên 400 xe container. Thưa quý vị, mới đây tại Hải Phòng đã có 999 chiếc ô tô điện đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ, đánh dấu bước ngoặt của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đồng thời cũng hoàn thành ước mơ xuất khẩu ô tô thương hiệu Việt ra nước ngoài, đặc biệt là thị trường Mỹ khó tính. Cách đây cho một năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại triển lãm ô tô Los Angeles 2021, VinFast đã có màn trình làng ấn tượng với hai mẫu xe VF E35 và E36. Cùng với việc trước đó, VinFast cũng đã nhanh chóng công bố và đưa vào hoạt động trụ sở chính của chi nhánh Mỹ tại khu vực Playa Vista, thành phố Los Angeles, thì doanh nghiệp này cũng đã chính thức đặt chân vào thị trường Mỹ. Thời điểm đó, giới chuyên môn đánh giá đây là nước cờ táo bạo và có phần dũng cảm của VinFast, bởi chưa có một doanh nghiệp nào của Việt Nam trước đây có thể tiếp cận được thị trường này. Bởi Mỹ là một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu ô tô. Để đưa được ô tô vào thị trường Mỹ, cần phải vượt qua hàng rào kỹ thuật ở mức rất cao của Mỹ. Nhưng một khi đã đạt tiêu chuẩn và đưa được ô tô vào thị trường Mỹ, thì đây được ví như chìa khóa vàng, mở ra cơ hội rất lớn cho Việt Nam. Lý do đầu tiên, vì Mỹ là một thị trường có nhu cầu tiêu thụ xe ô tô cực kỳ lớn. Hơn nữa, lại trong thời điểm ô tô điện đang trở nên hot trên thế giới. Mới đây, Tại lễ xuất khẩu 999 chiếc xe điện VF8 VinFast sang Mỹ, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết 999 chiếc xe VinFast xuất cả ngày hôm nay là sự kiện trọng đại không chỉ với công ty VinFast, Tập đoàn Vingroup, mà còn là dấu mốc lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã làm chủ và sản xuất thành công những chiếc xe công nghệ cao, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. VinFast hy vọng thông qua việc này sẽ mang đến cho bạn bè quốc tế những cái nhìn mới về Việt Nam. Việc VinFast tập trung vào ngành sản xuất ô tô, đặc biệt là ô tô điện đang đi đúng với xu thế. Trong đó, việc xuất khẩu ô tô rất có ý nghĩa bởi nỗ lực của doanh nghiệp đang được khẳng định và ý nghĩa lớn khi đưa tên Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu ô tô thế giới, chứng minh kết quả bước đầu vững chắc và bền vững của chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô của chính phủ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hàng hóa Việt, thương hiệu Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!